。谁知道呢？或许在我们没有看到的地方，他们也有过不合适的时候。不是吧？这一天的观察下来，我觉得他俩感情挺和谐的，跟我身边那些情侣、夫妻都不一样的。我觉得在茫茫人海中，能够找到一个适合的，特别不容易。他们不仅找到了。而且还相处了十几年，感情这么好，所以我觉得呢，他俩离婚说不定是一时冲动，过几天可能就后悔了。小夏，我跟你说，咱们这个叫私人定制旅行，你又不是民政局的调解员，对不对？我们做好自己的事儿啊，就别操心了。嗯。哎呦，师傅，我也不是瞎操心，咱们既然私人定制的话，就要为客人负责任呐。所以呢，我为他们准备了一个惊喜。你要干嘛？哎，我跟你说，千万别乱来，老板知道了可不得了。哎，又是赵总，赵总一天到晚冷冰冰的，跟机器人似的。我跟他可不一样，我可是有血有肉的。说不定到时候他们还会感谢我呢。嗯，你这是要做什么了？哎呀，没事儿，你放心，交给我。哎，哎。哎，小夏，小夏！喂，卢森，哎，我跟你说，那个新来的小夏，啊，对对对，出了点状况，现在，啊，你赶紧跟老板说一下啊，啊，好，好，好，我现在过去看着，啊。啊、哦，吃饱了，吃饱了，你怎么样？好了，我走吧。啊，哎，帽子，帽子，哎，谢谢啊。哎，这怎么回事啊？这是，怎么了？啊，门怎么锁起来了？锁起来了？又怎么会锁起来的呢？小夏，小夏。张先生、陈女士，你们先别生气，听我说。其实我今天发现你们的感情真的特别好，所以呢，我想给你们一段时间好好相处一下，希望你们可以放下芥蒂，重新开始。你这孩子，你这不是瞎胡闹吗？快把门打开！你有什么权利这样做？赵总，你怎么来了呀？你不惹事，我能来吗？我问你，是谁允许你这样做的？我我我只想帮助他们。每个人都有自己的价值观，自己的判断，自己的生活。我我只希望他们能够好好想一想。难道只有你宁夏是深思熟虑了？你讨厌我用有色眼镜对你，你自己呢？你听清楚了，一会儿他俩出来，无论说什么，做什么决定，你永远不用再回公司了。你明白了吗？明白了吗？对不起。开门。对不起，对不起。我是麦卫总裁赵丹桥，我为我们公司员工莽撞的行为向你们道歉，真的对不起。对不起，你是赵丹桥？怎么了？你们认识呀、啊？啊？哦，不不不不，我们初次见面。嗯、呃，我们会免除这次旅行的全部费用，其他赔偿让我们公司的法务部和公关部的人和你们联系。真的，非常抱歉。算了算了，毕竟这也是我们最后一次了。希望你不要难为小夏。毕竟小夏这一路呢，也非常用心的跟我们完成了这次旅行计划。啊，哦，哈，没关系没关系，不碍事的。赵丹，哦哦，赵总，没事没事。我们没有不高兴，没有不满意。<笑>虽然我们都已经五十多岁了，但是我们依然要追求真爱。我
婚姻的目的，不是委曲求全，合适在一起，是为了幸福和快乐。小夏，希望你将来呢有一个幸福的爱情。赵总，你结婚了吗？呃，还没有。有女朋友了吗？我希望你今后啊，一定要找个你爱的和爱你的女人。事业和财富，代表不了家庭的幸福。好了，我们对这次的旅行呢，感到非常的满意，后续的赔偿呢，也就算了。小夏也非常的感谢你。刚才我跟老张呢，在里边聊得非常的开心。现在，我们已经释怀了，都放下了。真的非常抱歉，司机，赶快送这两位客人回去吧。啊，好的，张先生，请。嗯，张先生，陈女士，我希望你们能够幸福，也希望你们以后都能生活的精彩。谢谢，谢谢，谢谢。<笑>赵总，认识你我特别高兴，再见，再见，再见啊、哦，再见，走吧。赵总，赵总，你等等我！赵总，赵总，你等等我！赵总，你把我拉下来！赵总。赵总，你把我给拉下了，赵总。嗯、赵总，我知道你生我的气，想要开除我，但是这荒郊野岭的，要不你把我带到市区，再开除我吧。你不是本事挺大的吗？能把客人关在包厢里，这能难倒你吗？但,但这这地儿也叫不到车呀。你的能力不是很强吗？随便路边拦一辆就行了。赵总，我知道错了，可是赵居然叫到车了，这多不安全啊！是吗？那我是最危险的一辆。还有，明天你不用来公司拿东西，我会让 Lucy 快递给你。赵总，赵总，赵大皮。耗子，这个时候不接我电话，哎。哦，对了。这是爱德华珠宝的产品，小小心意，还请收下。宁小姐，我对你的才华非常的欣赏，很文艺，我很喜欢。我相信爱德华珠宝展在你手里会办得有声有色。祝我们合作愉快。冯总，非常感谢您的赏识。不过您刚刚说的那些事情都是我分内的，谢谢你的好意，这个礼物我不能收。林小姐，我们冯家的生意遍布全世界，你知道在南非我们有钻石矿，在澳洲我们有酒庄，在英国我们还有古堡。其实我们有半年的时间都会在天上飞。那你也真的很辛苦。
，但是我身边缺少一个像你这样的有才华的。我想，我们今天应该是工作聚餐吧？既然如此，私人的话题是不是可以不用再聊下去了？静静，喂，姐，哎，赶紧来救救我吧！你在哪儿呢？怎么了？到底？我在南郊农场呢，我被老板落在这儿了。好，你别着急啊，你发个位置给我，我马上过去找你。行，那我等你啊，姐。宁小姐，还是我送你吧，我的车就在前面。你方向感还真是不错，你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？赵总，对不起。上车。怎么样，小夏？您上车了，哦，好吧，那路上小心啊。乔总，不好意思，我妹妹已经安全上车了，您看，找个方便地方把我放下吧。前面就是江边，我们下去逛逛，看看这个万家灯火。这个城市的夜景，一点都不比香港差。嗯，总有一天我会让爱德华珠宝成为这个城市上空最璀璨的一颗明珠。当然了，一定会的。是属于咱们的，很快。仙儿，你知道吗？他们都说
，这座城市是实现梦想的好地方。我相信，总有一天，会有一间是属于我们的。到那个时候啊，我要在咱们的卧室里摆一张大大的床，我每天都可以搂着你，滚过来，滚过去，滚过来，滚过去。哎，到时候咱们宝宝的卧室啊。我把他的墙壁全刷成海洋，给他买好多好多喜欢的玩具，我让我们的宝宝健康、快乐的成长。冷了吗？要不要我把外套给你？哦，我没事，谢谢你。时间不早了，我们回去吧。If I don't come to pick it up, would you rather walk home? Yes, I'm going to walk home. Are you satisfied with your performance today? No, that's not good enough, my boss. Your English is pretty good. It shows that your memory is good. Oh, I've been waiting for you so long. How can you catch up with others? 你等了这么半天都没有人来接你，看来你日常人缘不怎么样啊。谁说的呀？刚刚我姐就要来的路上了，实在不行我还有个特别好的网友呢。<笑>网上的朋友你也相信啊？是人是狗你都不知道？你根本就不懂。虽然我们没有见过，但是呢，他是最了解我的人，而且我什么秘密都跟他说。十有八九是为了收集客户资料的网站，是不是手机里垃圾短信特别多？一点浪漫情怀都没有。我大学就做过这种事，为了手机资料做市场调查，还做了一个 APP。哇塞，这么厉害！你你还会做 APP 呢？哎，那现在呢？什么现在？就现在怎么样啊？我可以去下载、啊。不，做完毕业设计之后。就再也没用过，下载不到。用我提醒你什么事吗？哦，哦，你是说那个明天材料啊？你不要以为开除你的事情就不算数了。哎，我知道，你来接我完全是出于人道主义精神，而且我根本就达不到你对员工的要求。我离你对员工要求可差得远呢，没关系，一会儿到了市区之后，我蹭的一下就消失在你面前，保证不再出现。哼，挺有自知之明的，不错。喂，我是赵丹乔。为什么改变 MyWay 的投资计划？之前我们不是草签了战略合作意向书吗？拜拜。已经到市区了，你现在可以自己回家了。啊？下车。回到家，哎呀，累死我了！姐，你没事吧？
姐，你别哭了。洗个澡，睡一觉，满大街男人都比孙元强。放心，我没事儿。给我点时间，我相信。张妈，丹桥回来了。哎呀，你怎么不提早说一下呀呢？赶巧了，今天正好做了你爱喝的汤，等会儿留下来跟我们一块吃饭。不用了，他呢？太太在书房呢。哎呀，你不是最喜欢喝我做的彩鱼汤吗？工作这么辛苦，得多吃点补补。上个星期托周经理捎给您的策划案，您看了吗？什么策划案、啊？酒店网络平台。王秘书一周要给我看好几十个策划案，我哪记得住那么多呀晚上留下来吃饭。我们想做一个网络平台，整合国内酒店资源，专门制定一条路线，客户群为情侣、夫妻、蜜月旅行者。哦，对了，你说我才想起来，蓝桥高尔夫俱乐部那边急需管理人员，你可以从你那边挑几个有经验的人过去帮忙。这种新颖的模式能给市场带来新的活力。同时，也能够为赵氏集团旗下的酒店起到宣传和推广的作用。还有啊，我上周才看的这个季度的财务报表，你看，能不能暂时不看财务报表了？妈，现在就差启动资金了。这个项目的前期准备已经非常完善。你还记得我这个妈呀，刘董事长，请你站在投资人的角度，公正的来判断这份策划书。你是蓝桥国际的继承人。蓝桥的事情你不管，你偏要去弄那些过家家的事情，弄成了无足轻重，弄不好还给蓝桥丢脸。那是你的蓝桥国际，在你心中那是比我幸福更重要的蓝桥国际，与我无关。而 my way 是我自己的，是我的理想和事业。小乔，事情都过去这么多年了。你也该放下了吧？你是我唯一的儿子，蓝桥国际早晚你要来打理的。再说，理想是什么？你小时候的理想还要当火车司机呢。对，说完之后你就给了我一耳光。理想是最虚无缥缈的事情，就像现在，你都不会走，你偏要跑。我要现在不拦着你，将来摔的时候你就知道疼了。在生意场上，你这种级别的人，你根本就没有资格站在我家里跟我谈理想。还有，你那个东西我根本不需要看，我就知道蓝桥国际在这里面肯定是给别的酒店接头的前客。我们要的是市场份额。而不是个体收益。只要创建了这种新型模式，必然会被模仿，进而广为人知。蓝桥稳固的招牌就是我们最大的优势，别的新型酒店无可替代。很快市场就是我们的，蓝桥即将会成为最大的受益者。哼
自以为是。和你爸年轻的时候，一个德行。如果你还记得这是你家，记得有我这个妈，就不要跟我谈什么策划案，留下来陪我吃个饭好了，相信各位叔叔都看过我的策划案了，不知道对这个项目有什么疑问？呃，小乔啊，我们都老了，用你们的话说，我们都 out 了，对于互联网经济，实在是没什么概念啊。这样吧，等我儿子回来，你跟他们聊聊，谈谈合作。年轻人都想自己创业，但真正成功的又能有几个呢？我相信你是个明白人，不会犯这个糊涂。小乔，实话跟你说了吧，来之前令堂已经跟我们打过招呼，我们跟你母亲都是多年的好朋友。生意场上讲究的就是交情和面子，这你应该懂的。他的面子，我们不能剥。作为叔叔辈，我想劝你一句：干嘛放着蓝桥国际的第一接班人不做，自己在外面瞎折腾啊？啊！听我一句劝，你也老大不小了，赶快结婚生子，接你妈妈的班。当然了，你跟你母亲的矛盾呢，我们大家都略有所闻，但过去了就过去了。世上最亲的还是亲人，不是有首歌唱得好吗？叫“世上只有妈妈好”啊！小乔，你母亲真的是很不容易，很不容易的啊！知道。来，大家请吃饭吧。啊啊！来来来，吃吃吃吃吃。有这么好看吗？要看帅哥，你就光明正大的看。臭美！哎，赵总，你真的是富二代啊！你们家有那么大的高尔夫球场啊？哎，赵总，你说你们家这么有钱，干嘛要辛辛苦苦找投资呀？闭嘴！记住自己的身份，叫你来上班，不是让你来打探老板隐私的。我没有要打探你隐私的意思。我只觉得你们家族企业那么大，应该是可以投资咱们公司。下车。这我，我又做错什么了呀？下车。哎，行行，走就走。又被丢在马路上，我怎么那么倒霉？老婆家的老板，还好这里是市区，要是下次把我丢到深山老林，我也老虎吃了呀。不对呀，不可能有下次，绝对不能有下次。我要辞职，明天要辞职，我要辞职，我不干了。儿子，这不过年不过节的。叫我们出来吃饭干什么？哈
，是不是？你姐姐叫你办的，善权利民。是啊，母女本来就没有隔夜仇，回家吃饭就行了嘛。就是啊，还花这个冤枉钱呢。妈，爸，一会儿啊，你们就知道了。不过呀。你们待会儿看见什么人，听到什么话，千万别冲动，也别着急啊，妈。尤其是你，你啊就爱冲动。一会儿听我的啊。好，好，好，妈答应你。还是妈对我好，是不是？那个服务员，服务员。哎，你好，你菜。这个娃娃菜，肥牛、黄鱼、香菇。炒肉，哎哎哎，还有这个点这么多干什么？都是自己人，少点一点，意思意思就行了。是，少点点。我现在不是也赚钱了吗？拿点钱出来请爸妈吃饭，这是应该的，你就别管了啊。哎，这几个都要啊。哎，那个爸，你喝什么酒啊？白的、红的、皮的？你不要点这么贵的。哎，儿子，妈问你，今天晚上请客是你请，还是你两个姐姐请啊？要是你两个姐姐请的话，那就给你爸爸一杯好了点的酒。这两天你爸爸在家里就馋酒了。哎，你这话什么意思？他两个姐姐的钱不是钱、啊，你呀、啊、就会惯着这个臭小子，重男轻女。宝贝儿子，妈就别管了啊，儿子来买单啊，点一瓶好酒，这个这个白酒啊，点这个，来来来，喝水。小德，给我梳清楚，他们怎么会在这？哎呀，妈，你先坐，我等一下给你解释啊。儿子，你说清楚了，我们叫你聚会，他们来干什么？哎呀，妈，你就别管了，你听我的啊，别生气啊，别生气。妈，爸，阿姨，今天把大家请过来，是因为有个。重要的事情要跟大家宣布，我跟小德已经正式领证结婚了。什么呀你？慢点喝，受什么刺激了？再来杯。你干嘛呀？啊？别喝了。怎么，还浪费你酒啊？没事，我有钱，我付钱给你。我是那意思吗？哎，我是说，你有什么事儿呢？告诉我，别跟自己过不去，啊！我爸的，我安慰你，你骂我干嘛呀？哎，我没有骂你，我在骂那个冷酷无情的王八蛋。哟，谁呀、啊？敢欺负你？告诉我，我收拾他。收拾，一定要好好收拾他。必须的，谁啊？气死我了！我怎么那么笨啊？居然被同一个人用同一种方式耍两次，两次！是不是有钱人都爱耍人玩的呀？小夏同学，我都快被你急死了！你总得把事情的来龙去脉告诉我吧？是谁啊？就是我那个老板赵扒皮，我都怀疑他是不是笑神经坏了，每天摆着张死鱼脸不笑。我我做错什么了呀？我不就是实话实说嘛，就被扔到路边了。哎，上次我更惨，我居然被扔到荒郊野岭，够不过分啊！真是。这事儿不是我说你，自找苦吃。放着我这儿堂堂的老板娘不做，非得给别人做丫鬟去，怪谁呀、啊？哎，你这臭小子，居然偷家里的户口本，自说自话去登记，你这心里有没有我们做父母的？真是无法无天了，小德，你跟我说，你眼里是活气死你这个老妈呀！你妈，你别这样，我知道你是为我好，但我跟志远是真心相爱的，幸福不是金钱能换来的呀。你们这两个没房没车的，你给我睡大马路，何其没风啊你！不会的，妈。小德妈，你现在哭有什么用啊？
，最重要的要解决问题。想想清楚，别干，辞职吧，来我这儿做老板娘，怎么样？说的也是哈，我这一天天的，受苦受累，现在受气。喂，志远。二姐，出大事儿了，大姐现在加班没时间，我只能求你过来给我救场了。行行行，我知道了，现在过去啊。我送你。哎、啊，不用不用不用，我自己走就行了。别着急，慢点啊。哎，知道了。叔叔，婶儿，我来了。哎，小夏，哎、来来来，坐坐坐。哎，好。笑啥火？就是惹出来了。转化了姐姐的婚事，说今天还闹出这出戏，想活活气死我！我怎么生出你这么个讨债鬼？女儿啊，那傻女儿你怎么那么糊涂啊？那么轻易就给傻小子骗了？他到底有什么好啊？一穷二白的，还摊上一个这么不讲道理的老娘。真的是鬼迷心窍啊你！啊、你妈，你又来了。你，小德妈妈，这件事是我的错，是志远的错，你不能怪小德。小德，这姑娘善良不是的，她能看上志远，那是志远走了狗屎运。呃。我们一定会好好善待小德。你有什么要求，只要我们能做到就。对对对，阿姨，我以后。什么阿姨？小猫。妈，你放心，我肯定会全心全意对小德好的。我要是不对他好，我天打五雷轰，我遭雷劈。我我我。好了好了，嘿嘿，什么天打五雷轰，劈死了。先让我们小德说说话，我们说什么呀？一定不上当，瞎说。阿姨，虽然呢，我们家志远现在挣的不多，但是踏踏实实的，以后都不好说。而且他忠厚老实，是做你去最好的人选。现在嘛，很多小姑娘只看钱，就是在精神方面缺失了很多。所以说，这过日子还是要找一个适合的、喜欢的才好，对吧？说的没错啊，你有什么要求尽管说。这里没有外人。既然这样，那我那五十万彩礼就不要了。不过房子，总归还是要买的。这买房子嘛，得一步步来，又不是去菜场摆菜，说买就买。现在回归重点，先商量一下。怎么把婚礼风风光光的给办了？说的有道理。好，那我们商量一下，先把婚礼定下来吧。爸妈，其实我跟志远已经商量过了。嗯，房子的话，如果每个月的贷款，以我们俩现在的经济能力，我觉得还是有点困难的。所以，我们就准备不买房子了吧。小德，这个你放心，钱不够。妈也补贴你们，谢谢妈，谢谢妈妈。其实私底下我跟小德都商量好了，这个婚礼呢，我们一切存简，亲戚朋友我们肯定要请的，请大家庆祝一下，吃个饭嘛。省下来的钱，我们俩准备开一个婚纱摄影楼。小德是化妆师，我又是摄影师，我们俩合作起来肯定没问题的。那不行不行啊，小德嫁过来。我们总得要给他办点像像样样的婚礼。再说了，这些年来，我们把份子钱都送出去了，办了婚礼了，才能把份子钱收回来。我同意你的说法。哎
，谢谢爸妈了。嗯，但是我跟志远已经决定了，这个婚礼咱们就不办了。其实办那些不都办给别人看的吗？我们俩在一块儿开心最重要，对吧？而且房子我们已经看了，我们准备过几天先租下来，然后就住进去。哎，妈不同意啊？那怎么行啊？哎，再过半年你这肚子大了，谁照顾你啊？年轻人嘛、啊，考虑事情就这么草率。你们回家来住，你到时候啊，叶子我来伺候，照顾我们的孙子。哎<笑>，哪有婆婆照顾月子的？中国人的老传统，坐月子当然得回娘家的啊、哦。阿姨，婶儿，现在都开放二胎政策了，还不如给他们点压力，生二胎，不都解决了？对对对对。一个一个来，一个一个来，妈妈，快吃点吃点，吃点吃点吃点，吃吧，妈妈妈妈妈，哎，来来来。哎，姐，你回来啦？啊，回来了。哎呀，志远的事怎么样了？别提了，简直就是惊心动魄，两个妈妈谁都不肯饶。你别说过程，我说结果。有我处吗？当时没问题啦。最后啊，大家都决定可以让他们俩出去住，但是呢，这个月子要在娘家住，两个月之后，孙子或者是孙女儿呢，有叔叔跟婶儿带，但是啊，有个前提条件，什么？让他们生二胎啊。<笑>哎，对了，姐，嗯，叔叔跟婶儿让我告诉你，让你早点回家，他们都挺想你的。知道了。好了，小夏，我进屋休息了，你也早点休息啊。嗯，行。树洞先生。每当夜色来临，听着舒曼幻想曲，那曾经温暖的记忆从内心涌出。故去的亲人，那么近，又那么远。虽然他们的面容模糊，但是你能感受到他们的存在。你只能感受他梦境一样的清亮，月光一样的隽美，从心灵流向心灵，如同曾经年少。落日余晖，不能言说。如初次伏在爱人的肩头，无声流泪，像垂暮之年，对着最后的落日，无言相顾。我们距离失去所有、无家可归有多远？我们曾经假装自己过得很好。为了过上自己想要的生活，我们必须承担多少压力？树洞先生，知道我为什么喜欢这首曲子吗？因为它可以让我触摸到逝去的亲人，给我勇气和希望。树洞先生，你可能无法体会失去至亲的伤痛。我能。今晚可能要失眠了，犹豫着是否要重新选择我的工作。树洞先生，跟你讲了这么多的秘密，却一点都不知道你的事情，你是怎样的人呢？是在疑惑树洞的品种吗？见面吧，天哪！你要见面了？哦，怎么了？怎么了？好紧张，好紧张！哦，天哪！居然要见面了，太棒了！夏，你那半夜发什么疯啊？快你说
了他，什么这么复杂？连朋友都提防着，还跟网友瞎扯，早点睡吧。天。周六下午两点，公园湖边的走廊，记住，周六下午两点。怎么办？我穿什么呢？万一没有什么好看的衣服，找姐姐吧。哎是不辞职，是个问题。上次的面包还没做合格呢，想做蛋糕啦？你别看这卖相一般啊，但是吃起来非常好吃。来尝尝，呃，这个不用快尝尝，就尝尝，还是哎呀，嗯，那那我尝一下哈。哈上次做的面包还难吃、啊，哎，露西，我跟你说哈，这个蛋糕啊，不是人人能做的，得靠天赋，不然这浪费多少食材、啊？也就二百斤面粉，二十斤白糖。啊，大叔大叔大叔，我看你以后啊，还是别浪费粮食，你别让我当小白鼠了哈、啊。有那么难吃吗？啊，它虽然硬哈，但是味道好呀，对吧？啊对，不发烧啊？来例假啦？哎呀，没有。哎，露西，我问你哈，如果你要是遇到选择性的难题，你要怎么解决啊？是不是有两个男人同时追你，你没法抉择？不可能。就像你这种长相，有一个男人追你就烧高香了。你到底怎么了？哎呀，你别问那么多，你就跟我说怎么解决嘛。嗯，凭直觉呗。还有一个办法就是抛硬币，一切交给老天爷决定。就是这样。嗯，自走花流。吃的蛋糕没人欣赏，发个朋友圈。呀，露西姐，又发朋友圈呢，过来过来吃点啊，来。不啦。总有一天，我让赵总喜欢上我的蛋糕。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡？你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯、哦！你胆子变大了，吃枪药了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织、无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去！出去！拿出去，这是今天要见客户的资料，给我好好准备。啊、哦，我怎么那么没出息啊！你手机
一直在想，吵得大家没法工作了。喂，秦浩，什么情况啊？我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了，那破公司有什么好留恋的呀？哎，其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏。哎，老板叫我。难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢可以酒量倍增。这是真的。呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来往里面请。赵总你好，请。钱总，这位就是 m a 总裁赵丹桥先生。钱总你好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹。坐到身边来。嗯。哎，小妹妹。啊，叫我小夏就行。啊，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒。一个小姑娘居然爱喝绍兴酒，嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒，所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说。它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过，有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。服务员，是，请问问付钱总，换酒，今天全部改喝绍兴酒。好的，钱总。赵总啊，嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多。那可是中国的传统名酒。嗯，等一下，一定要好好的多喝几杯。没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！
，明天带着合同到我的公司来签约。真的？其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的。还是你，我。邵清九的故事感动了我，孝顺的孩子一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。辛苦辛苦，大哥，来，怎么就走了呢？这我怎么办呀？哎呀，干嘛树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都过于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。是怎么回来的？我们给你扛回来的呀！你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家。啊，该死的绍兴酒！你好选不选，选了我最不擅长的，让我输的好惨。你在笑什么呀？看我出手很好笑是吗？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代呀、啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒，像什么白兰地呀、啊、什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明天跟我们签合同了。什么？真的？你站这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了啊。嗯、好了吗？这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了去买新的啊。
。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王璐的老公，你得有品味。哎，你下午去玩蓝桥国际就去买啊。你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。行吧，行吧，走吧。嗯。